வணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நாளுக்கு நாள் நாகரீகம் வளர்ந்துட்டு வருதுன்னு சொல்லப்படுற நம்ம தேசத்துல தான் நாளுக்கு நாள் பெண்களுக்கு எதிரான குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களும் அதிகரிச்சுட்டு வருதுன்றது நிதர்சனமான உண்மை ஒரு சர்வேல சமீபத்துல ஒரு சர்வேல சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நமக்கு பழக்கமானவங்க நம்ம கூடவே இருக்கிறவங்களால தான் இந்த பெண்களும் சரி குழந்தைகளும் அதிகமா பாலியல் குற்றங்களுக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவலை சொல்லியிருக்காங்க அதன்படி சேலத்துல வேம்படித்தளம் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல அரசு பள்ளி இருக்கு அந்த அரசு பள்ளியில உதவி தமிழக தலைமை ஆசிரியரா வேலை செய்யற பாலாஜி அப்படின்ற ஆளு கிட்டத்தட்ட அவனுக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசு அவனால் அங்கேருந்து ஒரு டுவெல்த்து பொண்ணு பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு நாலு மாதம் கர்ப்பிணி ஆகிறதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த விஷயம் வெளியே தெரிய வருது வெளியே தெரிய வந்ததுக்கப்புறம் தலைமறுவான பாலாஜியை அந்த தலைமை ஆசிரியரே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பாலாஜியை கண்டுபிடிச்சு ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்க ஜெயிலில் போட்டப்போ போக்ஸோ அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தின் கீழே தான் வந்து வழக்கு பதியப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அந்த நியூஸில் படித்தேன் அப்போது போக்ஸோ அப்படின்னா என்ன சட்டம் அதில் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான குற்றங்களுக்கு எந்த மாதிரியான தண்டனைகள் விதிக்கப்படுது இதுக்கு எதுக்காக இந்த போக்ஸ்கோ சட்டம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த போக்ஸ்போ சட்டம் அப்படின்ற டெஃபினேஷன் என்ன protection of children from sexual offense act இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படினா குற்றங்கள் பாலியல் குற்றங்களுக்கு எதிராக குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறது இந்த சட்டம் அப்படினோ இதன்படி குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வர கூட வழங்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது முதல்ல இப்போ இந்த போக்ஸ்கோ சட்டம்னா என்ன அது எப்போ உருவாச்சு இதில் என்னென்ன குற்றங்களுக்கு என்னென்ன வந்துட்டு தண்டனைகள் வழங்கப்படும் இதை எப்படி வந்து காவல்துறை விசாரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ ஒன்று ரெண்டு சிம்பிளாக பார்த்துருவோம் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் குழந்தைகளுக்கு பாலியல் குற்றங்கள் வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த சட்டம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சட்டத்தின்படி குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுவதற்கு அதிகபட்ச தண்டனையாக மரண தண்டனையை கூட வழங்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த போஸ்கோ சட்டத்தில் அதனால் இந்த குற்றவாளிகள் தயவு செஞ்சு இந்த பார்க்குற வீடியோவில் இருக்கவங்களும் சொல்லுங்கள் இந்த குற்றவாளிகள் இந்த மாதிரி குற்ற எண்ணங்கள் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு மரண தண்டனை கூட கிடைக்கும் அதுக்கடுத்தது இந்த வழக்கை மூன்று மாதங்களுக்குள்ளே விசாரிக்கணும் காவல்துறையோ நீதிமன்றமோ இந்த மூன்று மாதங்களுக்குள்ளே விசாரித்து வழக்குக்கான தண்டனையை அந்த மூன்று மாதங்களுக்குள்ளே தரணும் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு மூணாவது பாயிண்ட்டு வழக்கு விசாரணையை ரகசியமாக நடத்தணும் அதாவது இந்த பிரச்சனை நடக்கும்போது இதை வந்துட்டு வெளிப்படையாக தெரிவித்து அந்த குடும்பத்துக்கோ அந்த குழந்தைக்கோ பாதிப்பு மனநிலையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது ஏற்கனவே உடல்நிலையில் பாதித்த அந்த குழந்தைய திரும்பவும் மனநிலையில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இல்லாமல் ரகசியமாகவும் இந்த விசாரணையை நடத்தலாம் நாலாவது பாயிண்ட்டு எஃப்ஐஆர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து விசாரிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை எல்லா கேஸ்லேயும் எப்படின்னா எஃப்ஐஆர் ப பதிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வழக்கை விசாரிப்பாங்க ஆனால் இந்த போக்ஸ்கோ சட்டத்தின் கீழே ஒரு விசாரணைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த விசாரணை துணைகளெலாம் வெறும் புகாரை வச்சுட்டு அதனால் எஃப்ஐஆருக்காக வெயிட் பண்ணுற அவசியம் காவல்துறைக்கு கிடையாது அடுத்து அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு இந்த குழந்தைகள் வந்துட்டு ஹாஸ் இதுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும் இல்லை மற்ற இடங்களுக்கு போய் வந்துட்டு வாக்குமூலம் கொடுக்கணுன்ற விஷயம் கிடையாது காவல்துறையை நேரடியாக போய் அவங்களோட குழந்தை இருக்கிற வீட்லேயே வந்துட்டு அவங்ககிட்ட விசாரணை நடத்தலாம் என்ன நடந்துச்சுன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு குற்றவாளியை வந்து கைப்பற்ற முயற்சி பண்ணலாம் அடுத்து ஆறாவது பாயிண்ட்டு காவல் நிலைய எல்லை அப்படின்னு இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அந்த லிமிட் இருக்கும் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இந்த ஜூரிஷன் தான் லிமிட் இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிற குற்றங்களை தான் நாங்கள் வந்து விசாரிப்போம் இது வந்துட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணோம் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் இந்த போக்ஸ்கோ சட்டத்தின் கீழே ஏதாவது புகார் வந்தால் அது எந்த ஊராக இருந்தாலும் எந்த இடமா இருந்தாலும் அதுக்கு லிமிட் கிடையாது எல்லா காவல்துறையும் காவல் நிலையமும் இதை எடுத்துக்கணும் எடுத்து உடனடியாக விசாரிய நம்ம விசாரணையை தொடங்கணும் அதுக்கடுத்தது ஏழாவதா இந்த விதிமுறை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு காவல்துறையும் ஃபாலோ பண்ணணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எந்த எல்லையும் வந்துட்டு இவங்களுக்கு கிடையாது எங்கே வேணாலும் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை புகார் வந்த உடனே வந்துட்டு அந்த விசாரணையை தொடங்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காவல் நிலையத்தில் அந்த குழந்தைங்களை வச்சு தான் விசாரிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இதையெல்லாம் மீறுற இந்த விதிமுறைகள்லாம் மீறிடுச்சுன்னா காவல்துறை மேலேயும் காவல்துறையில் இருக்கிற காவல் அதிகாரிகள் மேலேயும் வந்துட்டு வழக்கு பதிவு செய்கிறதுக்கான வழிவகையும் இந்த போஸ்கோ சட்டத்தில் இருக்குது இதில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக சொல்கிறதுக்காக ஏன் இந்த போஸ்கோ சட்டத்தை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா எனக்குமே இந்த விஷயத்தில் இந்த நியூஸை படிக்கும்போது இந்த போக்ஸ்கோ சட்டன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் எனக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு இந்த அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி குற்றங்களில் ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கூட மரண தண்டனை வர தண்டனை இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகள் காப்பாற்றப்படணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சேன் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்தை